सी कैट के हवाले से डिफ्रेंसिएशन हमारे पास चैप्टर है जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि डिफ्रेंसिएशन क्या है और जनरल रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन क्या है और इससे मुतलिक जो एम सी क्यूज आएंगे हमारे पास ई e कैट के अंदर हम उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे स्मार्ट तरीके से यानी टाइम सेव करते हुए अब देखिए हमारे पास सबसे पहला जो एम है हम स्टार्ट ही एम से लेते हैं ई e कैट के अंदर अगर एम आपके पास आएगा लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन यहाँ पे वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए एन एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन देन द लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच वेर लिमिट एक्स अप्रोचेज लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो द डरेवेटिव वेन इट एग्जिस्ट इट्स कॉल्ड द डरेवेटिव ऑफ फंक्शन एट ई द डरेवेटिव ऑफ फंक्शन एट एच द डरेवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स द डरेवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स एच यानी वही हमसे बात पूछ रहे सवाल ये है कि अगर एफ कोई रियल वैल्यूड फंक्शन हो तो अगर आप इसको यू डिफाइन करें कि लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो सच दैट कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच व्हेन इट एग्जिस्ट यानी जब लिमिट एग्जिस्ट करे तो देन दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट यानी ये किसी भी यानी उस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव था एट वैल्यू ए के ऊपर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एच के ऊपर क्या एच के ऊपर था डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स के ऊपर क्या एक्स के ऊपर था या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स एच इस सवाल का जवाब देने से पहले आई वुड लाइक टू यू नो गिव यू लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट डिफ्रेंसिएशन इज ऑल अबाउट तो मैं यूं बात कर सकता हूं कि फर्ज करें मेरे पास वाई एक फंक्शन है जो कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है ठीक है चले इफ आई ब्रिंग डेल्टा एक्स चेंज इन फंक्शन एफ प्लस डेल्टा एक्स करता हूँ ठीक है तो मेरे पास वाई किसके इक्वल आ जाएगा वाई आ जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई चूंकि वाई भी चेंज होगा बिकॉज वाई इज डिपेंडेंट एलिमेंट जो कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो इफ अगर मैं एक्स में चेंज लेके आऊंगा तो वाई में भी चेंज आएगी अब वॉट इज दिस चेंज ये चेंज है कितनी ये चेंज कितनी है इसको मालूम करने के लिए मैं दोनों साइड से जो वाई है वो सेपरेट करा दूंगा तो दोनों साइड से वाई सेपरेट करने का मतलब है कि माइनस वाई की जगह मैं लिख लूंगा माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स सो अब डिफ्रेंसिएशन का मतलब है फाइंडिंग The slope of the curve. You are finding the slope of the function. अब slope find out करने के लिए change in y, यानी delta y, change in y over change in x होता है. Change in y over change in x. अब भाई हमें ये तो पता है कि this is change in y. ये क्या है change in y? Where is change in x? तो change in x को अगर मैं divide कर दूँ इसको both side पे. Divided by delta x, whole divided by delta x. अब अगर मैं सपोज करूं कि चेंज इतनी स्मॉल है इतनी स्मॉल है कि अगर मैं इस कर्व की इस कर्व की बात करता हूं इफ दिस चेंज इज वेरी स्मॉल तो एक पॉइंट यहां पे लेते हैं आप एक पॉइंट यहां पे लेते हैं जो कि एक सीकेंड लाइन बनाती है ठीक है सीकेंड लाइन बनाती है पहले एक्स इतना था अब एक्स इतना हो गया अब मैं सपोज करूँ अगर एक्स को चेंज को स्मॉल करते जाए करते जाए करते जाए इवेंचुअली इट विल बिकम अ टेंज लाइन विच इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट तो अब अगर इसको स्मॉल करने के लिए चेंज को स्मॉल बनाने के लिए आई यूज द कॉन्सेप्ट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो यानी वो चेंज इतनी स्मॉल है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो दिस बिकम्स डेरिवेटिव यहां इसमें और इसमें फंक्शन डिफरेंस क्या है यहां पे जो स्मॉल चेंज है वो डेल्टा एच है यहां सॉरी डेल्टा एक्स है यहां पर जो चेंज है वो वो सिर्फ एच है अब इसका मतलब है ये हम क्या करें डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x ठीक है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू तो ये क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x ठीक है सो दिस इज द राइट आंसर नॉट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट h h तो वो h वाज अ स्मॉल चेंज वो तो चेंज लाई गई ताकि हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकें द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट a ये तो हो ही नहीं सकता द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट f फंक्शन एफ एट एच ये भी नहीं हो सकता डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट एक्स इक्वल टू एच नो ये भी नहीं हो सकता हम क्या बात कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स क्योंकि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स तो यह आ जाएगा स्लोप या डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन वाई एट एक्स यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो सी इज द राइट आंसर इस तरह से हम सी को राइट right मार्क कर देंगे नेक्स्ट एम सी की तरफ चलते हैं क्वेश्चन है जी द डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ 
फंक्शन चलिए यहां पे फंक्शन मिसिंग है द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यहां पे ये विद रिस्पेक्ट टू हम इसको रिमूव कर देते हैं बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड या बल्कि हम यूं कर लेते हैं द डेरिवेटिव ऑफ जो फंक्शन गिवन है वो एज इट इज डिक्लाइन है चले जी द डेरिवेटिव ऑफ ax plus b over cx plus d with respect to ax plus b over cx plus d is a option is this b this c1 or d0 अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है यानी जो जो फंक्शन यानी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट लेकिन यहां पर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वाली तो बात नहीं है बिकॉज ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी बिल्कुल वैसा ही फंक्शन है जैसे एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी हो मीन के दोनों सेम वेरिएबल है तो हमने बात की थी कि वेन आई राइट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ठीक है इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू फॉर एग्जाम्पल ये कोई फंक्शन है तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस टू का मतलब है कि इफ आई ब्रिंग चेंज इन एक्स इट विल ब्रिंग चेंज इन वाई ठीक है अब क्वेश्चन ये है कि जब दो क्वांटिटी सेम हो सिमिलर हो जैसे x, जैसे मैं बात करूं जैसे मैं बात करूं डिफ्रेंशिएट करता हूं मैं x को विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मतलब हुआ कि जिसमें आपने जिसमें आपने चेंज लेके आना है वो भी x है और जिसमें चेंज आया वो भी x ही है तो मीन के इसका मतलब क्या हुआ अगर आप ए की वेरिएबल को यानी एक्स को ही चेंज करेंगे तो x को चेंज करने का मतलब है कि x चेंज हुआ है y के अंदर कोई इसमें y को तो हम स्टडी नहीं कर रहे देर इज नो y एक्चुअली तो सिर्फ x है इसका मतलब है इस केस में जो हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगी या डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन हो जाएगा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन हो जाएगा अब ये यूं समझें कि अगर मैं x में वन यूनिट चेंज लेके आऊं तो y में भी वन यूनिट चेंज आएगी अगर एक्स में मैं टू यूनिट चेंज लेके आऊं वाई में भी टू यूनिट चेंज आएगी ठीक है तो इट मीन्स के डी एक्स बाई डी एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू वन यहां तक बात क्लियर होगी अब अगर आप ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी सो आंसर विल बी इक्वल टू वन तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा वन तो आई विल मार्क वन एज माई आंसर तो ये बात हमेशा याद रखें जब हम डी एक्स बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करें डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड करें तो ये हमेशा दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू वन ठीक है दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू वन ऑल आर इक्वल टू वन किसी वेरिएबल को उसी के साथ डिफ्रेंशिएट करो तो जाहिर है वन आएगा नेक्स्ट एम सी क्यू हमारे पास जी दिस स्लोप ऑफ द टेंजन टू दर वाई इक्वल एक्स क्यू प्लस फाइव एट द पॉइंट वन टू एज सिक्स टू फाइव थ्री अब सबसे पहली बात है कि ये एक क्यूबिक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस फाइव और ये बात हम जानते हैं कि जो जो भी फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव होता है वन डिग्री लेस होता है वन डिग्री लेस होता है अभी मैं यहां पे अगर लिख दू तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस फाइव तो सबसे पहली तो बात ये कि वट इज अ स्लो फंक्शन ऑफ दिस ग्राफ तो वो कैसे आएगा बाय पावर फॉर्मूला यानी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस फाइव तो इट्स वेरी सिंपल कि अगर दो दो फंक्शन जमा हो रहे जैसे दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड प्लस दिस इज फर्स करें जी ऑफ एक्स तो जब आप डिवेटिव लेंगे अगर एडिशन का साइन हो या सब्ट्रैक्शन का एफ ऑफ एक्स का डिवेटिव अलग से लिया जाएगा जी एफ एक्स का डिवेटिव अलग से लिया जाएगा This is called sum rule or difference rule of differentiation. तो इसका मतलब है सबसे पहले तो हम differentiation को यूं करेंगे ये बहुत आसान है मैं सिर्फ आपको explain करने के लिए I'm taking little time. तो वरना ये बहुत आसान है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव ये हो गया अब नेक्स्ट क्या है अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पर एन हो तो इसका ये किस तरह एक्सपेंशन होती है एन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड देन विदाउट पावर डी एक्स बाई डी एक्स जो के वन होता है तो अगर आप देखें एक्स की पावर एन एन यहाँ पे थ्री है तो आ जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन मतलब कि थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस वन एंड देन विदाउट पावर डी एक्स बाई डी एक्स वो वन होता है और कॉन्स्टेंट का डेरेवेटिव जीरो कॉन्स्टेंट का डेरेवेटिव जीरो ठीक है मतलब 
अगर आप देखें अगर आप देखें दिस इज माई एक्स एक्सिस दिस इज माई वाई एक्सिस ठीक है आप डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी अगर मैं एक्स में चेंज लेके आ रहा हूं बट वाई स्टे इज कॉन्स्टेंट एक्स में मैं चेंज लेके रहा जैसे व्हाट इज व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस फंक्शन जीरो बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसका मतलब क्या है कि डी देखें फर्ज करें ये फोर है फोर है तो डी ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फोर मतलब अगर मैं एक्स में चेंज लेके आऊं इसमें वाई में तो कोई चेंज नहीं आ रहा वाई में चेंज जीरो है तो वाई ऊपर आता है चेंज इन वाई विच इज चेंज जीरो चेंज ओवर चेंज इन एक्स तो जीरो ओवर समथिंग समथिंग नॉन जीरो इज इक्वल टू इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो तो यहां पे मैंने कॉन्स्टेंट फंक्शन लिख दिया इसकी स्लोप क्या है जीरो तो अगर इसका डेरिवेटिव मीन जीरो हो जाएगा ठीक है तो दिया आ जाएगा थ्री एक्स पर थ्री माइनस वन मीन थ्री एक्स का स्क्वेयर अब क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है द स्लोप ऑफ द टेंज इन दर्व दिस एट द पॉइंट वन टू इज सिक्स तो हमने एफ सीसा पे चेक करना है एफ सीसा वन है ऑर्डिनेट टू है तो एफ सीसा वन अगर मैं स्लो फंक्शन में एट वन देखता हूँ डी वाई बाय डी एक्स ठीक है एट x इज इक्वल टू वन पे तो आ जाएगा थ्री इंटू वन का स्क्वेयर तो वन का स्क्वेयर वन होता थ्री इंटू वन इज इक्वल टू थ्री तो थ्री मेरे पास राइट right आंसर आ गया नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यू जी इफ ए पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्स इक्वल थर्टी टू टी माइनस सिक्सटीन टी स्क्र ये टी स्क्र है एक्स इन फीट है और टी इन सेकेंड है Then the height attained by the particle when the velocity is zero is zero thirty two feet sixteen feet या two feet. अब इसमें हमें जो चीज़ given है वो question ये है कि अगर एक particle है जिसको आप ground पे खड़े हैं और आप ऊपर फेंकते हैं ठीक है let's suppose वो ball है आप इसको ऊपर फेंकते हैं तो इसकी जो position है at any time वो जिस function से given है वो क्या है x equals thirty two t minus sixteen t square टी स्क्वेर यानी ये क्या है दिस इज द डिस्टेंस ये है हमारे पास डिस्टेंस वी आर इंटरेस्टेड वॉट वी आर इंटरेस्टेड इन हम किस चीज में इंटरेस्टेड है हम इंटरेस्टेड है वट विल बी दी देन द हाइट अटेंड यानी वो यानी हाइट कितनी होगी पार्ट उस बॉडी की वेन द विलॉसिटी इज जीरो जब विलॉसिटी जीरो हो जाए देखिए बॉल जब ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाके विलॉसिटी एक दफा इसकी जीरो होगी उसके बाद वापस आना शुरू होगा तो इसका मतलब है ऊपर जब जाएगी तो वेलोसिटी जीरो तो सबसे पहली बात है कि हमें वेलोसिटी चाहिए व्हाट इज वेलोसिटी वेलोसिटी फंक्शन चाहिए अब वेलोसिटी फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप इस गिवन फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर दें डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी तो बन जाएगा डी एक्स बाय डी टी इक्वल्स डी बाय डी टी ऑफ थर्टी टू टी माइनस सिक्सटीन टी स्क्वेयर तो ये बन जाएगा जी थर्टी टू कोफिशन तो बाहर आ जाएगा डी टी बाई डी टी वन होता है ठीक है तो यहाँ से भी मालूम हुआ कि इफ वी गॉट लाइक थ्री एक्स तो इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा तो कोफिशन बाहर आ जाएगा और देन ओनली वेरिएबल का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स ये रूल भी हमने अपने ब्रेन में रखने हैं ऑल टाइम्स ठीक है चलें जी अब ये बनता है और माइनस सिक्सटीन कोफिशन टी स्क्र का डेरेवेटिव टू टी तो ये बन जाएगा थर्टी टू माइनस थर्टी टू टी थर्टी टू माइनस थर्टी टू टी तो ये आप देख सकते हैं कि डी एक्स बाई डी टी वॉट इज डी एक्स बाई डी टी दिस इज कॉल विलॉसिटी अब वो कहता है वॉट इज द हाइट ऑफ द बॉडी वेन द विलॉसिटी इज वेन द विलॉसिटी इज जीरो अब अगर हम विलॉसिटी जीरो रखते हैं तो हम देखेंगे विलॉसिटी कितने टाइम के बाद जीरो होगी तो अगर विलॉसिटी यहाँ पे मैं जीरो रख दूँ तो ये आ जाएगा थर्टी टू माइनस थर्टी टू टी ये बन जाएगा थर्टी टू टी इज इक्वल टू थर्टी टू इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू वन सेकेंड तो वन सेकेंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी जीरो होगी अगर इस गिवन फंक्शन में मैं टी की जगह वन डाल दूँ तो थर्टी टू इंटू वन थर्टी टू आप देख सकते हैं थर्टी टू इंटू वन थर्टी टू माइनस सिक्सटीन इंटू टी स्क्र वन का स्क्र वन ही होता है थर्टी टू माइनस सिक्सटीन कितना आ जाएगा सिक्सटीन फीट C is my right answer. मेरे पास best option क्या होगा C. इसका मतलब है जब आप ball को ऊपर फेंकेंगे तो ball ऊपर जाने में वन second लेगा और वन second जब लेगा तो वो इतनी height ground से attain कर लेगा वो कितनी होगी 
सिक्सटीन फीट तो देखें डिफ्रेंसिएशन को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको भी फाइंड आउट कर लिया अब ये बेसिक रूल से कौन कौन सा रूल यूज हुआ डिफरेंस का रूल दो फंक्शन ने अगर ये एफ ऑफ एक्स है और ये जी एफ एक्स है तो हमने दोनों को अगर ऐड है तो ऐड के साथ करेंगे सेपरेट हो रहे सेपरेट होने के साथ करेंगे और पावर फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कोफिशन फार्मूला भी हमने यहाँ पे अप्लाई किया मजीद एम हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जी इफ एक्स इक्वल्स टू टी वाई इक्वल्स टी स्क्वेयर दिस इज टी स्क्वेयर देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू चार ऑप्शन है अब यहाँ पे चेन रूल इस्तेमाल होगा यानी वो कहते हैं अगर एक्स इज इक्वल टू टू टी है एंड वाई इज इक्वल टू टी स्क्वेयर अब देखें ये जहाँ पे जो चीज बन रही है उसमें एक बात तो क्लियर है कि टी इज द पैरामीटर टी क्या है यहाँ पे पैरामीटर है अब इसमें हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी इसको भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफ्रेंशिएट करने से हमारे पास आ जाएगा डी एक्स बाय डी टी और इसी तरह इसको डिफ्रेंशिएट करने से आ जाएगा डी वाई बाय डी टी अब देखें हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स और किसके इक्वल हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा डी वाई बाय डी टी मल्टीप्लाई बाई इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स चूंकि डी टी डी टी से अगर आप रफली देखें यानी अगर आप जस्ट अंडरस्टैंडिंग करें डी टी डी टी से कैंसिल तो डी वाई बाई डी एक्स ही आता है तो सबसे पहले चेक करें कि वॉट इज डी एक्स बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू जस्ट होगा टू बिकॉज टू कोफिशेंट बाहर आ जाएगा डी डी बाई डी टी कितना होता है वन टू इंटू वन इज इक्वल टू टू डी वाई बाई डी टी क्या होगा टी का पावर फॉर्मूला एन एक्स की पावर यानी टी की पावर एन माइनस वन एंड देन विदाउट पावर जो कि डी टी बाई डी टी होता है ये भी दरअसल चेन फॉर्मूला ही है जो मैं अप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा टू टी तो बनता है डी वाई बाई डी टी डी वाई बाई डी टी बनता है इज इक्वल टू टू टी मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी है टू और डी टी बाई डी कितना आ जाएगा वन आवर टू तो टू टू से कैंसिल तो जस्ट आ जाएगा टी विच इज ऑप्शन नंबर सी तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑप्शन सी को हम करेक्ट मार्क कर देंगे नेक्स्ट एम सी क्यू हमारे पास जी द पॉइंट एट विच द कर वाई इक्वल्स एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस थ्री हैज ग्रेडियंट माइनस टू इज जीरो वन वन जीरो टू वन और माइनस थ्री टू अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये ठीक है सबसे पहले ये फंक्शन गिवन है व्हाट इज द फंक्शन फंक्शन इज वाई इक्वल्स एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस थ्री सबसे पहले देखें इसका स्लो फंक्शन क्या है डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये एफ ऑफ एक्स है ये जी एफ एक्स है और ये के एफ एक्स है ये फर्ज करें तीनों अलग फंक्शन है और तीनों पे अलग अलग से डेरिवेटिव अप्लाई किया जाएगा तो एक्स स्क्र पे पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा जो हमने अभी बात की एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स और माइनस फोर फोर माइनस फोर कॉफिशेंट है और डी एक्स बाई डी एक्स वन और प्लस कॉन्स्टेंट का डेरेवेटिव जीरो हम सब रीजन दे चुके हैं अब वो कह रहा है कि द पॉइंट एट विच द कर वाई जीगुल एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस थ्री हैज ग्रेडियंट माइनस टू यानी वट इज दैट पॉइंट जहां पे ग्रेडियंट कितना है माइनस टू है तो अगर मैं ग्रेडियंट को यहाँ पे माइनस टू रख लू माइनस टू रख लू तो आप देख सकते हैं कि माइनस टू इक्वल्स टू एक्स माइनस फोर और माइनस फोर इस तरफ आ गया जगह प्लस फोर तो आ जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस टू इज टू एंड एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू वन एक्स इज इक्वल टू मैं रख लूंगा यहाँ पे वन इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या है वन है अगर x वन है तो अब वाई फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो वन का स्क्वायर वन माइनस फोर इंटू वन और प्लस थ्री तो वन का स्क्वायर वन प्लस थ्री फोर फोर माइनस फोर जीरो इसका मतलब है जब x वन है y जीरो है वेन x इक्वल टू वन वाई जीरो द पॉइंट आर वन एंड जीरो विच इज ऑप्शन नंबर b तो दिस इज द ऑप्शन ये मेरे पास क्या है ऑप्शन में इसको टिक मार्क कर दूंगा तो यहाँ पे आपने देख लिया जी हमारे पास जो डिफरेंट जनरल रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के अगर मैं इनको इनको समराइज कर दूँ तो अगर आप किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे यू विल ऑलवेज गेट जीरो ठीक है अगर आप किसी वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल ठीक है यानी अगर किसी वेरिएबल एक्स को विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऑलवेज गेट वन डी एक्स बाई डी एक्स इज वन डी वाई बाई डी वाई वन डी जेड बाई डी जेड वन इसी तरह अगर आप हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसी कांस्टेंट फंक्शन को यानी कांस्टेंट टाइम्स वेरिएबल यानी जिसमें सी एज ए कॉफिशेंट आ जाए 
तो कोफिशन बाय निकाल के विदाउट कोफिशन हम उसका डेरेवेटिव ले लेंगे इसी तरह अगर पावर फॉर्मूला देखा जाए डी बाय डी अगर कोई चीज एक्स रेस पर एन में हो तो हम क्या करते हैं एन एक्स की पावर एन माइनस वन और चेन फॉर्मूला के मुताबिक डी बाय डी एक्स जो है विदाउट पावर फॉर्मूला ले लिया जाएगा विदाउट पावर ले लिया जाएगा ठीक है इसी तरह से अगर दो फंक्शन है अलग से डी बाई डी एक्स एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स तो इसमें हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग से लेंगे ठीक है डेरिवेटिव अलग से लेंगे और डेरिवेटिव हम जी ऑफ एक्स का अलग से लेंगे चाहे प्लस साइन हो या माइनस साइन हो वही साइन यहाँ पे आ जाएगा जिस पे हम ऑलरेडी बात कर भी चुके हैं इसी तरह हमने ये भी बात की है कि अगर अगर दो फर्ज करें हमारे पास फंक्शन है प्रोडक्ट में एक फंक्शन है यू एक फंक्शन है वी ठीक है अच्छा नहीं यू कर लें एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स यानी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट फार्मूला जो कि किसके इक्वल होता है यानी पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरेवेटिव ऑफ सेकंड तो डेरेवेटिव को प्राइम से भी रिप्रेजेंट करते हैं जी प्राइम ऑफ एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज जी एफ एक्स एज इट इज डेरेवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स ठीक है इसी तरह से दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट फार्मूला ठीक है यानी अगर मेरे पास वाई इक्वल्स एक्स क्यू और x प्लस एक्स स्क्र प्लस वन हो तो मैं इसको एक तो मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करा सकता हूँ और एक इसको मैं फर्ज करें एफ एफ एक्स कह लूँ इसको मैं एफ एफ एक्स कह लूँ और इसको मैं जी एफ एक्स कह लूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट फार्मूला से सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी इसी तरह अगर मेरे पास हो एक्स क्यूब और एक्स स्क्र प्लस वन विच इज बेसिकली यानी वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एक्स स्क्र प्लस वन तो दरअसल यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स यानी क्वेश्चन फॉर्मूला दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन फॉर्मूला ये किस तरह एक्सपैंड होता है क्वेश्चन का स्क्वेयर यानी जी ऑफ एक्स का स्क्वेयर अब जी ऑफ एक्स एज इट इज यानी लोअर फंक्शन एज इट इज डेवेटिव ऑफ अपर फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स सॉरी जब आपने डी बाई डी लिख दिया फिर एफ प्राइम लिखने की जरूरत नहीं है तो आप लिखते हैं सिंपली मैं लिख दूंगा चले सिंपली मैं लिख दूंगा एफ प्राइम ऑफ एक्स ठीक है और माइनस साइन अब एफ एफ ऑफ एक्स एज इट इज तो लोअर फंक्शन का डेरिवेटिव जी प्राइम ऑफ एक्स तो अगर क्वेश्चन फॉर्म में कुछ चीज होगी तो आप उसका डेरिवेटिव इस तरह से लेंगे 